Szczęść Boże! Od kilku dni wożę się po krajach Beneluxu i po Brukseli trafiłem do Nijmegen w Holandii, gdzie mieszkam w domu fantastycznej polskiej rodziny u Beaty Wieśka i ich dzieci Ingi i Waltera. Od dwóch dni mniej więcej słucham tysiąca opowieści tej rodziny o tym, jak tu żyją, o czym marzą, za czym tęsknią. Jedna z opowieści, którą usłyszałem, natychmiast uruchomiła we mnie różne biblijne skojarzenia. Zresztą bardzo mnie też dotknęła. Otóż ponoć, kiedy urodziła się Inga, która jest młodsza od Waltera o 6 lat i została przyprowadzona po raz pierwszy do domu, kiedy Walter stanął przy jej łóżeczku, widziałem zdjęcia z tego wydarzenia, to miał jej powiedzieć takie słowa. Ingo, jestem twoim starszym bratem Walterem. Ty jesteś taka maleńka, a ja jestem już duży. I chciałbym Ci powiedzieć, że będę Cię zawsze kochał i pozwolę Ci kiedyś bawić się moimi klockami Lego. Myślę, że to jest jedno z najpiękniejszych wyznań, jakie człowiek może złożyć drugiemu człowiekowi, szczególnie kiedy ma 6 lat. Ale powinniśmy się uczyć od sześciolatków takich wyznań. Kiedy to słyszałem, to pomyślałem, że to jest dokładnie idealny obraz tego, w jaki sposób Pan Bóg na nas patrzy, w jaki sposób się o nas troszczy. Od razu też skojarzyły mi się pewne historie biblijne i właśnie o nich chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, żebyśmy zobaczyli takiego sześcioletniego Pana Boga, który mówi do nas takie rzeczy jak Walter. Przy każdym z nas stoi nieustannie Pan Bóg, który zachowuje się dokładnie tak, jak sześcioletni Walter. Myślę, że Pan Bóg ma zawsze sześć lat, bo On jest Bogiem wiecznie młodym. Nieustannie przy każdym z nas stoi Bóg i mówi jestem od Ciebie starszy, Ty jesteś bardzo maleńki, ale jestem Twoim starszym bratem i zawsze będę Cię kochał. Zawsze będziesz mógł, mogła na mnie liczyć. Oczywiście to zdanie dla bardzo wielu z nas nic nie znaczy, dlatego że jesteśmy samotni, dlatego że nie odczuwamy i nie widzimy tej Bożej obecności. W Księdze Tobiasza w trzecim rozdziale są dwie osoby, które myślę opisują bardzo, bardzo wielu z nas. Jest tam po pierwsze Tobiasz, stary Tobiasz ojciec, opuszczony przez wszystkich, jak pisze ta księga, człowiek leżący na podwórzu swojego domu pod murem, opuszczony przez żonę, opuszczony przez sąsiadów, przez przyjaciół, yy, ślepy, który nie ma znikąd ratunku, leży pod tym murem i modli się do Boga o śmierć, dlatego że ma już dość takiego życia i mówi, że lepiej, żeby nie żył, niż miałby żyć dalej, tak jak teraz. W tym samym rozdziale jest również Sara, bardzo młoda, piękna kobieta, która wchodzi do górnego pokoju swojego domu, gdzie się zamyka i chce się powiesić. Dlatego, że również jest opuszczona. Próbowała już siedem razy wejść, wejść w różne związki yy, i nic z tego nie wyszło. Wszyscy na nią krzyczą, nawet służące ją obrażają i ona robi dokładnie to samo, co Tobiasz. Stoi w swoim pokoju, chce się zabić i prosi Boga, żeby zabrał ją z tego świata, bo takie życie nie ma sensu. Myślę, że bardzo wielu z nas ma na imię Tobiasz i ma na imię Sara. W ogóle nie widzimy tej prawdy, że stoi przy nas sześcioletni Bóg, który mówi, zawsze jestem przy Tobie, zawsze będę Cię kochał, zawsze będę dawał Ci wszystko, co Ci potrzebne. Co zrobić, żeby było inaczej? Co zrobić, żeby ta prawda stała się w nas jakąś rzeczywistością? W tym trzecim rozdziale Księgi Tobiasza są, myślę, dwie rady, 
które doskonale pokazują, co trzeba zrobić, żeby to się wreszcie zmieniło. Po pierwsze, Tobiasz i Sara modlą się, ale modlą się w bardzo charakterystyczny sposób. To jest modlitwa po pierwsze niezwykle szczera. Oni naprawdę stają przed Bogiem z całym swoim nieszczęściem, niczego nie udając, nie próbując w żaden sposób swojej sytuacji jakoś rozjaśnić, ulepszyć, zmiękczyć, no nie wiem, posłodzić. Tylko rzeczywiście mają dość, rzeczywiście wołają z głębi swojego nieszczęścia. Ale to, co w tej modlitwie najważniejsze, to obydwoje, Sara i Tobiasz, na samym początku, kiedy zaczynają się w ogóle modlić, kiedy zaczynają z Bogiem rozmawiać, to Go wychwalają. To jest przedziwne. Są w bardzo trudnej sytuacji. Są w sytuacji, kiedy chcą już nie żyć. A zaczynają modlitwę od tego, że mówią o Bogu w bardzo piękny sposób. Wychwalają i błogosławią Jego imię. Jakby w żadnej sekundzie, w żadnym momencie nie postawili Boga przed sobą jako wroga. Boga jako kogoś, kto nie chce im pomóc. Boga, który mógłby być jakoś przeciwnikiem tego, co im się dzieje. Spróbuj. Kiedy się modlisz o wyjście z takiej sytuacji, kiedy nie widzisz Boga, kiedy czujesz się całkowicie osamotniony, zaczynać właśnie od tego. Od wychwalania Boga i od wysławiania Jego imienia. Nie od narzekania, użalania się, nie od jęczenia, tylko od powiedzenia Bogu, jak niezwykłym jest Bogiem, jak wierzysz w to, nawet jeżeli tego nie widać, że jest dobry że jest po Twojej stronie. Co się wtedy dzieje? Napisano, że jak tylko zaczęli się w ten sposób modlić, to Bóg wysłał Archanioła Rafała, żeby im pomógł, żeby uzdrowił zarówno Tobiasza, jak i Sary. Każdego z nich w inny sposób. I trwało to dosyć długo, dlatego że to nie było uzdrowienie natychmiastowe. Musieli przejść długą drogę i w tę drogę byli zaangażowani inni ludzie, których Pan Bóg posłał, ale to się dokonało. Jeżeli tylko pomodlisz się w taki sposób, jeżeli zaczniesz wychwalać Boga, On wyśle swojego anioła i możliwe, że chwilę będziesz musiał poczekać, ale On dokona uzdrowienia. Druga rzecz, którą y, zrobili Tobiasz i Sara, to jest napisane w tym trzecim rozdziale, że jak tylko się pomodlili, to Tobiasz natychmiast wstał spod tego muru, z tego podwórka i wrócił do domu. Natomiast Sara natychmiast zeszła z tej górnej komnaty do swojej rodziny. Otóż to, co my robimy zazwyczaj w tym stanie, kiedy jesteśmy tacy osamotnieni i opuszczeni, to właśnie albo tak jak Tobiasz, zupełnie się wyrzucamy poza ludzi, mieszkamy pod murem, w sensie nie chcemy nikogo znać, jesteśmy tak zasklepieni w sobie, że nie chcemy zupełnie brać udziału w jakichkolwiek relacjach z innymi ludźmi albo z Bogiem. Albo robimy to, co robi Sara. Nawet jesteśmy między ludźmi, jesteśmy w domu, ale zamykamy się zupełnie w sobie, a wręcz czasem w swoim pokoju. To, co trzeba zrobić oprócz tej modlitwy, bo oczywiście modlitwa wszystkiego w nas nie zrobi, ona też potrzebuje naszej odpowiedzi, to trzeba wreszcie wstać. Czyli trzeba przestać się użalać nad sobą, zamykać, leżeć w tym miejscu, gdzie jesteśmy osamotnieni, tylko wrócić do świata, wrócić do życia. To jest oczywiście najtrudniejsza rzecz na świecie, bo w takim momencie nie chce się wracać do życia, bo to życie beznadziejne. Odważ się na to. Spróbuj wyjść z tego zamknięcia, z tego muru, pod którym leżysz, z tej komnaty, w której siedzisz na górze, nawet jeżeli to Cię bardzo dużo kosztuje. Dlatego, że Archanioł Rafał został już posłany i on tylko czeka na to, żeby Cię spotkać. A jeżeli będziesz leżał pod murem, jeżeli będziesz siedział w swojej komnacie, to nie będzie mógł Cię spotkać. Jeżeli jesteś Tobiaszem albo Sarą, jeżeli jesteś w takim momencie, że leżysz pod murem albo chcesz się powiesić, jeżeli masz już dość, bo jesteś całkowicie osamotniony, to bardzo Cię proszę dzisiaj. Pamiętaj, że stoi przy Tobie sześciolatek. Stoi Bóg, który mówi, jesteś bardzo maleńki, jesteś bardzo bezbronny, ale ja jestem Twoim starszym bratem. Będę Cię zawsze kochał i pozwolę Ci bawić się moimi klockami Lego. A to znaczy, że przygotowałem dla Ciebie najcudowniejsze rzeczy. Chcę Ci dać wszystko, żebyś mógł żyć szczęśliwie. Czy to widzisz, czy tego nie widzisz? Ten sześciolatek, Bóg sześciolatek, stoi przy Tobie nieustannie. Klocki Lego czekają do zabawy. Jak zawsze zostaje tylko to samo pytanie. Czy się odważymy?